ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಜಾರಿಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇತನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಭತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನೋ ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಜಿತಕರ್ಮಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಹಾಗೆ 